po. Good morning. Umaga kay ganda. This has been negated by a biblical or some feminist law. I am completed. I am rich. Let the Holy Spirit be our guide. Smile, love, and joy. This is Pastor Sarah Garduke, your devotion speaker for today. Kung ang lahat ng tao ay may pagmamahalan sa bawat isa, napakaganda ng ating sanlibutan. So blessed to be here at Mahogany Tagaytay. So blessed with the family, si Chanko, Havaliera, and Almario for their kindness and love for God in sharing this wonderful, beautiful place. Allow me to bless this family for being so generous and so loving and extravagant in their love for God. Be with me, my friends, in praying for them right now. Father God, we thank you for this wonderful moment, especially the space that you have provided to us using this family, O oh God. We pray and extend and declare our blessings upon blessings upon them for their big heart for your ministry. We thank you, Father, and we pray that you will also extend the healing to anyone in the family who is not feeling well, who is sick. We pray, O oh God, that your compassion and your big love for them will be manifested once again through a health in their life. In Jesus' name we pray, amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Sasampahin Balikit man ay matiliyam Jesus Kahit may suliranin man Lagi kang aawitan Ikaw lamang Kahit kailan Laging naan Ang pag-ibig mo Sa aking walang hanggan Inibig mo ako noon Paman Paman Keep me. 
characteristic of Christianity. Yung pag-uusap o usapin tungkol sa pag-ibig ay ito ang isa sa pinaka-pinag-uusapan ng mga Kristiyano. Mananampalataya o hindi na naging eksperto sa pagiging buhay Kristiyano at naghahayag na ang pinaka-importante sa aspeto ng ating pamumuhay ay ang pag-ibig. Amen for that. To many, love is a feeling or emotion. It makes us feel good. Gayunman, ang pag-ibig ay pagtanggap ng ating kapwa sa lahat ng antas ng buhay, sa kahit ano pa man ang kalagayan. Love must be first grounded in the mind, sa isipan. And it must be done in a truthful, right understanding of what love is. Therefore, love is more than feelings. Love is action. Tingnan po natin dito sa binasa, babasahin ko sa inyo. From Colossians chapter 3, verse 12. Therefore, as God's chosen people... Holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues... Put on love, which binds them all together in perfect unity. Therefore, let's put love in action. Wag po nating kalilimutan na ang pag-ibig ay isang salitang kilos, salitang galaw. It is a verb. Makikita po natin ito sa 1 Corinthians 13. Ipinapakita sa atin kung ano ba ang pag-ibig. At ito ay alam na alam natin bilang mana ng palataya mulang pagkabata hanggang ngayon. Second thing is, love is grounded in love. Kailangan ang pag-ibig ay batay sa Diyos. 1 John 4.19 As God is love, there is no true love apart 
from Him. Walang tunay na pag-ibig tayong masasabi kung hiwalay sa Diyos. Third thing is, love perfects. Ang pag-ibig ay nagsisilbing, nagbibigay ng perfection because the love of God perfects a person. Kung nakikita natin ang isang tao sa sarili nating pananaw, lahat po nung makikita natin sa kanya ay kamalian, imperfections. Subalit, kung titingnan natin ang ating kapwa through the perfect eyes of God, the love of God perfects that person. Hindi ibig sabihin na isang tao ay isang sinless, walang kasalanan. Subalit, dahil sa pag-ibig, hindi na natin dapat katakutan ang paghuhusga dahil tayo mismo ay natagpo ang perpekto sa harap ng Diyos. Love is evidenced in discipline. Hebrew 12.6 The Lord disciplines those whom He loves. At dapat naman, ang disiplinang ito na mula sa Diyos ay dapat nating pahalagayin at mahalin. Dahil ito ay nagtutuwid ng sala at naghahatid sa atin sa katuwiran. Love is evidenced through obedience. As love is in action, obedience is the greatest evidence of love. As you love God, you will obey Him. You will obey Him. When love is the belt of one's wardrobe, kapag ang pag-ibig ang siyang ating isinusuot sa ating katauhan, it characterizes every aspect of that person's life. Kapag ang pag-ibig ang ginawa nating sinturon sa ating pananamit, ito ay nagpapakita ng pag-uugali sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa ating asal, sa pakikipagrelasyon sa ating kapwa, sa pakikitungo. If discipline and rebuke is received in love, kung ang pagdidisiplina at ang pagtutuwid ay tinanggap mula sa may pagtutuwid at disiplina na may pag-ibig, ito ay tinatanggap ng may kapagpakumbabaan at kapagpasensyahan, patience. Sa ganitong pag-ugali, at pakikitungo, ang pagkakaisa ay naa-achieve. Unity can be achieved sapagkat ang lahat ng nagsasama-sama sa iisang katawan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Kaya nga mga kapatid, ating alalahanin palagi ang pag-ibig na ito ang dapat nating gamitin upang pag-isahin ang lahat na sa pagbuhos ng pag-ibig sa atin ay matuturin nating ibuhos ito sa ating kapwa o sa iba sapagkat ang tanging tugon natin sa Diyos na umibig sa atin ng lubos na bagamat hindi tayo karapat dapat ay ang pag-ibig natin sa iba. This is the evidence of the fulfillment of love as seen through obedience to Him. Sabi nga ni Lord, If you love me, obey my commands. Nawa ito ang panalangin natin. Ito ang maging panalangin natin. Ang magmahalan sa bawat isa kung paanong siya, ang ating Diyos, ay nagmahal at umibig sa atin. Sa Diyos po ang papuri pagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na siyang Nagmahal sa amin ng lubos. Kami ay nagpapasalamat sa patuloy na pagbuhos mo sa amin ng iyong dakilang pag-ibig. Ito ay napapatunayan mo, Panginoon, sa amin sa pamamagitan ng pamumuhay na may pagkatakot sa iyo, pamumuhay na may pagsuko sa iyo, pamumuhay na may pagpapasalamat sa iyo, at higit sa lahat, pamumuhay na may pagsunod sa iyong kalooban. Kinikilala ka namin, Panginoon, bilang author of love. And this love, Lord, must be manifested in us for others. Kung paanong inibig mo kami, turuan mo kami, O Diyos. Tulungan mo po kami 
na ito ay maipadama namin sa iba. Maraming salamat po o Diyos sa hapon na ito sapagkat alam namin sa pamamagitan ng aming pinag-uusapan na pag-ibig ay naranasan na namin ito at mararanasan ng mga kapatid namin na nanonood sa oras na ito at nakikinig. Sila na nasa banig ng karamdaman, aabutin mo sila at patuloy na aabutin ng iyong pag-ibig upang sila ay makaranas ng kagalingan. At sila na may mga suliranin, Panginoon, na may pinagdadaanan. Ikaw bilang aming Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, Panginoon, ay aabot sa kanila. Ito pong aming panalangin, O Diyos, hindi lamang sa mga kapatid namin na narito, kundi sa lahat ng mga anak mo na nagmamahal sa iyo ng lubos. Sa iyong papuri, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. This is Pastor Sarah signing off, saying, God loves you and God cares for you. And please, like us on Facebook or YouTube. Don't forget that. Dakal, adakal, asalamat po kekayo. Magandang kay ganda si Jesus ang kasama. May pagkatamat at asawa ni Jesus sa kaitan. February 22 to 27. See you all!